ஜிஃபேல்காம் என்டர்டைன்மெண்ட் இஸ் வாட் வி டூ வாட் வி டூ வாட் வி டூ நான் ஒரு விதவை எனக்கு செக்ஸ் தேவையான ஒன்று இதற்காக நான் வருந்தவில்லை உடலுறவு அப்படின்றது உயிரினங்கள் மத்தியில் பொதுவான ஒன்று மக்கள் மத்தியில் இது ஒருவரின் பாத்திரத்தின் தன்மை அவர் மீதான சமூக பார்வையை அளவிடும் ஒன்றாக இருக்கிறது துணையை இழந்த பிறகு ஆண்கள் உடலுறவில் ஈடுபட முயல்வதற்கும் பெண்கள் உடலுறவில் ஈடுபட முயல்வதற்கும் நிறையவே வேற்றுமை காணும் நம் சமூகம் அவ்வகையில் ஒரு இளம் ஆண் பிள்ளையை கொண்டுள்ள ஒரு விதவை தாயின் வாழ்வில் தாமத்தியம் எவ்வாறு தாக்கத்தை உண்டாக்குகிறது என்பதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு உண்மை பதிவு இது நான் நாற்பது வயது மிக்க ஒரு விதவை பெண் எனக்கு இருபது வயதில் ஒரு ஆண் மகன் இருக்கிறான் நாங்கள் அசாமில் ஒரு சிறிய டவுன் பகுதியில் வாழ்ந்து வருகிறோம் எனக்கும் தாமத்தியத்தில் நாட்டம் இருக்கிறது இதை பலரால் ஜீரணிக்க முடியாது தாயிற்று புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட போலீஸ் தந்தையின் வளர்ப்பில் வளர்ந்த நான்காவது பெண் நான் இது ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை அல்ல குழந்தை பருவத்தில் நிறைய கொடுமைகளை அனுபவித்துள்ளே என் இளைய சகோதரனுக்கு மட்டும் அனைத்து அக்கறையும் காதலும் கிடைத்தது பெண்கள் நாங்கள் எப்போதும் தவிர்க்கப்பட்டோம் தந்தையால் மட்டுமல்ல உறவினர்களாலும் கூட கொடுமைகள் மட்டுமே கண்ட கலந்து வந்த நான் ஒரு நல்ல தாயாக இருக்க வேண்டும் என்று பத்து வயதில் எனக்கு நானே சத்தியம் செய்து கொண்டேன் அப்போது ஒரு நல்ல தாய் என்றால் என்ன எது என்பது கூட எனக்கு தெரியாது என் தோழிகள் நண்பர்களைப் போல நான் எனது பருவ வயது பெரிதாக அனுபவிக்கவில்லை ஓவியம் வரைவதிலேயே எனது காதல் நிறைந்திருந்தது எனது எதிர்காலம் ஓவியம் சார்ந்த இருக்கும் என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனால் என் தந்தையை எதிர்த்து என்னால் எனது கனவை தொடர முடியவில்லை அவர் எனது சகோதரனின் எதிர்காலத்தை மட்டுமே பிரகாசமாக்க நெண்ணியிருந்தார் பெரும்பாலான சேமிப்பை அவரது எதிர்காலத்துக்கு ஒதுக்கினார் இதனாலேயே எனது ஓவிய கனவுகளுக்கான விஷயங்களை நான் அவரிடம் கேட்க முடியவில்லை மனதளவில் உடைந்து போனேன் மிக விரைவாக திருமணம் போதைக்கு அடுமையான கணவன் உடனே குழந்தை முடிக்கப்படாத படிப்பு என்று பல விஷயங்கள் என்னை மனதளவில் உடைத்து போக செய்தது இதற்கு இடையிலும் நான் எனக்கு நானே செய்து கொண்ட சத்தியத்தை மறக்கவில்லை என்னிடம் பணம் இல்லாத காரணத்தினால் விவாகரத்தம் செய்ய முடியாமல் போனது இங்குதான் நான் உண்மையான போராட்டத்தை உணர்ந்தேன் விவாகரத்து செய்ய முடியாது என்ற போதிலும் ஒரே வீட்டில் தனியாக வாழ்ந்தேன் எனக்கான உணவை நானே உழைத்து வாங்கினேன் லீகல் திருமண உறவில் இருப்பதால் மீண்டும் ஒரு திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது என்ற நிலை கடைசியில் ஒரு நாள் எனது பொறுப்பற்ற கணவர் உயிரிழந்து என்னை விதவியாக்கினார் இந்த சமூகம் எனக்கு அளிக்க முகவரி சீட்டை என்னால் மறுக்க முடியாது என்ற போதிலும் நான் எனது வாழ்வை இலகுவாக வாழ ஆரம்பித்தேன் இனிமேல் பதினெட்டு வயது பெண்ணாக உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு சுதந்திரமாக இல்லாமல் இருந்த பெண்ணாக இன்றி நான் என் உரிமைகளை சுதந்திரமான சிந்தனையோடு வாழலாம் என்ற தைரியம் பிறந்தது ஒரு விதவியாக இந்த சமூகம் என்னை எப்படி வாழ சொல்கிறது உடலுறவு இன்றி பதினெட்டு வயதாக இருந்தாலும் ஐம்பது வயதாக இருந்தாலும் ஒரு பெண் விதவை என்றால் உடலுறவு இல்லாமல் தான் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் நம் சமூகத்தின் சட்டம் பல காரணங்களினால் நாம் மீண்டும் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பவில்லை இதில் பெரிய காரணம் என்பது என் மகனுக்காக இந்திய சமூகம் ஒரு விதவை பெண் உடலுறவில் ஈடுபடக்கூடாது என்று தான் கூறுகிறது ஆனால் எனக்கு புரியவில்லை ஏன் நான் ஒரு ஆரோக்கியமான தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபடக்கூடாது ஒரு ஆணுக்கு செக்ஸ் தேவை என்பது பொதுவாக இருக்கும் போது பெண்ணுக்கு ஏன் அது வேறு மாதிரியான பார்வையில் பார்க்கப்படுகிறது இதை பற்றி பல விவாதங்கள் சமூகத்தில் வெளிப்படையாக வர வேண்டும் ஒரு நல்ல தாயாக என் மகனை நான் வளர்க்காவிட்டால் இச்சமூகம் என்னை கேள்வி கேட்கலாம் என் படுக்கையறை எட்டி பார்த்து கேள்வி கேட்க யாருக்கும் உரிமையில்லை இது இந்த ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டும் எந்த நிலை அல்ல நம் சமூகத்தில் ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒவ்வொரு திருவிலும் ஏதோ ஒரு பெண் மனதுக்குள் அடக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு விஷயம்தான் இது பண்டைய காலத்தில் இருந்தே நமது சமூகத்தில் ஏற்றப்பட்ட வாழ்வியல் விதிகள் ஆண்களை சார்ந்தும் ஆண்களின் ஆதிக்கம் நிறைந்தமை காணப்படுகிறது பழக்க வழக்கத்தில் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது ஆண்கள் எத்தனை திருமணம் வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் பெண்கள் உடன்கட்டை ஏற வேண்டும் என்பதில் துவங்கி இன்றளவும் துணை இழந்த பிறகு விவாகரத்து செய்த பிறகு ஒரு ஆண் மறுமணம் செய்வதில் ஒரு பெண் மறுமணம் செய்வதில் ஏகப்பட்ட மாற்று பார்வைகள் வேற்று சிந்தனைகள் சமநிலையற்ற விவாதங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்டார்ஸ் பத்தி அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி